Vamos, vamos a conversar ahora con el juez de faltas de San Nicolás, el doctor Martín Brignoli. ¿Qué tal Martín? Buen día. Buen día, señor Andrés. Muy amable por el contacto. No, por favor. Eh, esta mañana, eh, en la apertura del programa, como siempre repasamos algunos audios, teníamos eh, la opinión de un funcionario de la provincia de Buenos Aires, y eso está concatenado con lo que le quiero preguntar a usted, que mmm, hablaba de los problemas que se habían producido eh, y lo, lo que generaba la modificación de una ley para sancionar a los padres de, de aquellos menores de edad que eh, haciendo uso de un vehículo ocasionaran inconvenientes o fueran sorprendidos manejando sin tener el carnet de conductor. Sabemos que San Nicolás ha tenido uno de los primeros casos, doctor, ¿es así? Sí, porque el fallo es de un caso del día 29 de agosto de este año y ya teníamos la idea de cómo íbamos a realizar eh, la sentencia con una alternativa y una pena accesoria y en el caso puntual de, de este chico de 14 años que en Barrio Soniza junto con cuatro menores más manejaba un vehículo desde el centro hasta el Barrio Soniza en teoría para dar una vuelta pero atención a los oyentes tenía tiene 14 años cumplidos de edad, o sea, 3 o 4 años por debajo de la edad reglamentaria para estar habilitado. Una persona puede saber manejar, pero para la ley no está habilitado, claro. ni mucho menos para la, la ley de seguros que a nivel nacional. ¿Y había conocimiento del padre de esto, doctor? Lamentablemente, señor Andrés, esto va a quedar en nebulosa todo el tiempo, porque en los dos descargos, primero que el padre se mostraba renuente a que el menor concurriera al juzgado a realizar un descargo con su asistencia, que es la única forma en la, en la cual yo puedo tomarlo. Y segundo, ya a mí me da la pauta de que no es una persona que quiere que eh, su hijo se haga responsable de lo que pueda llegar a ser. Si bien la ley no me permite que un menor se haga responsable de sus actos en este caso, si sí, la ley nos permite penas accesorias, yo decidí hacerla extensiva al padre que se presentó en ese momento y el padre así lo entendió. Yo lo puedo condenar a una pena pecuniaria, y así fue efectivamente que nos tocó el esta sentencia, sobre el, el, el levantamiento de la medida de secuestro del vehículo, porque el vehículo si bien tuvo una destrucción del 70%, porque tuvo un triple hueco casi sobre la costanera de Somisa y la calle 27, las personas resultaron con heridas leves, pero la verdad que yo no entiendo, la, gracias a Dios, ¿no? la, la suerte que tuvo este caso, porque de acuerdo a los antecedentes, aparte que este menor en teoría por dos denuncias que se practicaron a raíz de este, de este tema, todavía sigue manejando un cuatriciclo y en teoría con anuencia de su papá, eh, me parecía que la condena tenía que ser ejemplar y lo más severamente posible, tanto sea para los intereses de la familia en este caso, porque casi hubo terceros involucrados y, y claro. obviamente en este punto de vista no beneficiados justamente. ¿Y la sanción en qué consistió, doctor? Es una pena pecuñera sobre el levantamiento de la medida de secuestro del vehículo y alternativa accesoria, o sea que no tiene la opción de cumplirlo o no, sino que sí, sí debe cumplirla para levantar la medida de secuestro del vehículo, 14 días de trabajo comunitario en lugar del amanecer, de 6 horas cada uno en base a la conveniencia laboral de esta persona. Inclusive este hombre no está trabajando, es una persona pensionada, y aludió que está al cuidado de sus tres hijos y que se le complicaba, entre comillas, el, el vigilarlo las 24 horas del día. Lo que a mí me pareció, la verdad que yo hijos no tengo, pero no, no no lo considero una respuesta para dar solución a ningún problema. Me parece, yo soy partidario de que los padres tienen que vigilar a sus hijos las 24 horas del día, los 7 días de la semana y más, si pueden también, porque es una forma más de cuidarlo y de que lleguen a una buena educación y que lleguen a la edad mayor, de la mayoría de edad, justamente con ningún tipo de estas inconductas. Imagínense, este chico tiene 14 años y tiene ya con este dos antecedentes a nivel de tránsito y de los cuales uno puso en peligro la vida de Aníbal. Claro, claro. La verdad que es algo medio inentendible, por eso el fallo sí es ejemplar, porque no se dio nunca en la provincia de Buenos Aires, al menos en la provincia de Buenos Aires, que es donde estamos inmersos en el código de faltas, por eso envié los antecedentes a jefatura de gabinete de la provincia porque el ministro Alberto Pérez, que es el jefe de gabinete de ministro del, del gobernador Scioli, estaba trabajando justo en un proyecto en el cual quiere hacer extensiva en determinados casos, atención, no en todos, la responsabilidad de los padres para que cumplan no solamente penas pecuniarias en dinero, sino también con su propio trabajo a nivel de comunitario por las inconductas de los hijos, 
más teniendo en cuenta cuando en algunos casos rompen elementos de obras públicas o no respetan el código de convivencia uh -huh. urbano y el código de faltas uh -huh. de cada ciudad donde están inmersos. El funcionario que yo citaba cuando comenzamos la conversación es Emiliano Baloira, subsecretario sí. de Coordinación Gubernamental de la Provincia de Buenos Aires. Que yo ya... tengo comunicación con él casi cada 20 días, porque es un funcionario joven y que está al tanto de todo este tipo de vicisitudes, porque está en una forma, de, o sea, en un devenir diario, eh, en forma permanente tratando de que nuestro código de falta conjuntamente, o sea, de cada ciudad, conjuntamente con la ley de tránsito provincial y la nacional, estén en con, combinancia. En este punto de vista, como dijo el diario local, el, el gobierno local de Ismael Pasalia, en este caso, está fallando en, o sea, en compose, para decirlo así, Andrín, en, en lo que es la, lo, lo que quiere lograr la provincia a partir de ahora. Si bien es una reglamentación muy difícil, porque se tiene que tener en cuenta sobre qué casos los padres van a responder, porque no se puede hacer defensivo, por ejemplo, en materia penal, en qué casos se va a responder, me parece igual un adelanto bastante importante, y yo quería que San Nicolás, como tenemos una política de tránsito, de transporte, y de control en general sobre inspección general, bastante eh, rigurosa en ciertas materias, no lo podíamos quedar atrás tampoco en este caso, por eso le rendí la sentencia a la primera persona, justamente Emiliano Valoira, y que agradeció que el gobierno eh, local en este caso esté justamente en sintonía directa con un proyecto que si Dios quiere en 15 días se va a estar debatiendo y el cual estamos invitados a realizarlo. Doctor Brignoli, lo va a saludar Ricardo Escaglione. Hola doctor, ¿cómo le va? Buen día. Muy bien, buenos días. Un placer. Eh... Doctor, el, lo, los padres evidentemente tienen que entender, eh, digo de una vez por todas, que su responsabilidad ante los hijos es eh, indelegable. Este, su, su, lógicamente el Estado siempre está cerca, justamente por aquellos que no, no le prestan atención a esto. Y ahora son accidentes de tránsito, como lo, ha, lo que ha ocurrido con, con este menor, pero también hay otras cosas que tienen una cierta gravedad, sin irnos al tema penal, pero en lo civil, que también puede involucrar a daños a terceros. Esto... Tengamos en cuenta, caballero, que el derecho contravencional, que es el en cual yo le doy juzgamiento en este juzgado de falta Correcto. municipal, es siempre antecedente a la escala penal. ¿Qué significa? Que si uno no toma las cartas en el asunto y no neutraliza situaciones claro. a nivel del derecho contravencional, enseguida, en cuestión de días o de meses, esa, esa infracción en el código de falta se transforma en un delito o el código penal. Claro. Siempre es antesala al derecho penal, no tenemos que llegar a eso. Me parece que San Nicolás no es una ciudad con característica para que los diarios o la, o la radio esté anunciando que un menor de 14 años eh, tuvo un accidente y por eso murieron tres compañeros. Claro. Me parece que no tenemos que acostumbrarnos a ciertas noticias y la mejor forma, si bien yo tengo que tomar medidas que no son simpáticas, eh, me parece que si tengo que hacer mi trabajo como corresponde, tengo que tomar la lapicera con más fuerza en estos casos. Claro. Sin importar en el caso si son menores o si la claro. ley, ¿qué me permite hacer? Si la ley me lo permite, tengo que hacerlo, si no me tengo que ir a mi casa. Por eso por eso yo digo que eh, tienen que asumir los, los padres la responsabilidad de la conducta de sus hijos. ¿no? Y me parece que están de acuerdo ellos, porque la medida tuvo muy, buen, eh, muy buena recepción a nivel local, la gente está de acuerdo, que, o sea, mi barómetro para ciertas noticias o para ciertos temas en los cuales estamos trabajando, que justamente lo hablo con el intendente cada vez que tenemos una reunión, es justamente el, el trabajo que realizan los medios. Los medios locales están acompañando mucho a determinadas de las medidas que estamos realizando del juzgado, porque le dan, primero, la expansión que necesito para para que la gente vea o nos diga si estamos haciendo bien determinadas cosas o estamos tomando decisiones, sino que determinadas decisiones se tienen que tomar en conjunto. Y la mejor forma es con, el, con la ayuda que, impresionante que nos da el cuarto poder, en este caso, porque me permite realizar un barómetro si una noticia puede llegar a tener cabida en la sociedad o no, o si como sociedad estamos preparados para tomar determinadas determinaciones como es la responsabilidad de los padres. Me parece que San Nicolás está preparada, quiere hacerlo, tenemos los métodos legales en este caso hasta inclusive un futuro proyecto de ley a nivel provincial, pero del cual nosotros vamos a estar en completa sintonía con el gobierno provincial. Doctor Martín Brignoli, muchas gracias por el tiempo que nos dispensó esta mañana, nos interesaba mucho este tema. ¿eh? La verdad que, bueno, eh, disculpa por no poder estar en el estudio, pero bueno, como le dije ayer, le prometí que iba a salir sin importar está bien, está bien, cuál fuera la hora, y, y, y pero cumplió. le agradezco que usted siempre dé prioridad a ciertos temas que para mí son esenciales que la, la población de San Nicolás sepa qué es lo que estamos haciendo, porque a mí me interesa la opinión de la gente y quiero ir en sintonía con lo que la gente quiere, como es el caso particular de este caso. Bien, un abrazo grande, gracias por atendernos.